वेलकम स्टूडेंट्स क्लस टुएल्भ बायोलजी नहीं चले तर विशेष अनुरोध तोरा आज के मन दिए भलोक बुझी हमें आज के फार्स चैप्टार शुरू करते चले अनेक अनेक कमेंट्स एस बला बोलजी क्लस क्लस टुएल्भ हमारे चाह तई तो विशेषकर अनुरोध अनेक पे तीन क्लस टुएल्भ बायोलजी नहीं आज के चले उच्चतर जीव विद्यार क्षेत्र जनन मानिशन मान रिप्रोडक्शन का जनन जीवे प्रधान एक बैशिष्ट जीव के तैरी जीव थे जीव तैरी जनन हम जीवे प्रधान बैशिष्ट फार्ष्ट पॉइंट खाचार मध्य रखल देखा जा छोट्ट जीव मान रिप्रोडक्शन डेफिनेशन संज्ञा बुजते गुरुपोर्टेंसिप्रोडक्शन वंशानुक्रमिक प्रजा अस्तित्व से बजाय रखे डिपेंड 
ठीक है सर ताहोले देखा जाए चाहे संख्या बिंदु करते पड़े नेक्स्ट पॉइंट धारा बाई को तो बोझा जे नोटुन नोटुन जी आंतर प्रोजेक्टिक बोझिश्च शंपोने जी तो इडी करते जान फले तलेट्टा धारा बा बा जान एक्टा माने स्टेटिक जगह रूप बोझे ही थकी क्या लो एंड फोर्थ पॉइंट्स बोल चे जीव जगत के भाषा मोड़ का माने मुने को रहो चे जीवन जगत मित्तु घटे तो अपन तो जीवन शंका ना तार जे जे पूरी विषय था के ठीक है जो जेनरेटमेंट है था के जेनरेटमेंट है तार जो उस्तित तो बता जो शंका ना कोमेज है डाउन घटे ये बात देखा जाता है जे जोखनी जानवर फॉर नोटुन जी तोड़ी गैलो, देखा जाता है जे ओवी व्यक्ति थे शायद क्या पड़ा ओवी व्यक्ति माने जिकने नोटुन नोटुन जी पोषिष्टे स्वामार घर में ठीक है जे ओवी व्यक्ति हमारे क्लास चीने पढ़े चिला ठीक है जे क्लास चीने पढ़े चिला शिकने ओवी व्यक्ति पढ़े चिला शिकने हमारे स्वामकर जी पढ़े चिला प्रोग्राम पढ़े चिला म्यूटे� गैलो जी वो व्यक्ति का साधारण तो रिप्रोडक्शन के त्रि घटे। नेक्स्ट पॉइंट पौड़ी व्यक्ति उद्भव पौड़ी व्यक्ति माने कि म्यूटेशन म्यूटेशन बोलते देखा जाता है जो जोनो जोनो ने फले आंतो प्रोजेक्टिक जीवन उद्भव बढ़े जहाँ फले कि ना म्यूटेशन बोलते पड़े। एंड सेवेंथ पॉइंट � देन तार पड़े एक टन नोटुन धारणे बोझिश्च संपन्न जीव माने बोल चीजे मुने करो जे आमर जोकन मेंटली पे संकरण के तो पड़े चीज हम जे लम्बा मोटर का जिस संगे बेंटे मोटर का जो जिधि संकरण घरन होए ठीक शेरा कुम घटना किंतु जोनों बड़ी प्रोडक्शन के तो कुछ जो एप्लीकेबल शरीर के संकर जी तोड़ीगो � जे पॉइंट्स हमने पढ़े थे हम ओवी व्यक्ति में नो तो उन बोझिश्च चंपों ना जीप आ जोटिल जीप तोड़ी करे किंतु प्रोतार पढ़े किंतु प्रोकरण चल रहा है प्रोकरण बोलते भैरीय बिल ना ना रॉकों में बोझिश्च चंपों ना जीप में उद्भव करते उठाए जोनों ने फल अगर जैसे हमने नेक्स्ट ओबी जीवन का � तो हमारे टेक्स्ट बोर्ड में तो देखते किचु छोक कोड देवा है ऐसे किचु पॉइंट्स वाले किचु उद्वीद एवं किचु प्राणी ठीक है जीवन का नुकसान होता है तो हमारे कोटो वाचुर बाजी तो स्पेन ऑफ लाइफ व जीवन का बोल दे बुझे चाहे जीवन जानवर बहुत के शाबाबी की मित्तूर कोड जोन्तो ठीक है चाहे जीव जोखन जानवर � ठीक है सर फास्ट बॉल क्या लो ये प्राणी देर मुद्दे घोटे सब चीज बेशी बच्चों और बाचे प्राणी देर मुद्दे ठीक है सर कौतुक कौतुक बच्चों और बाचे दूसरो बच्चों प्राइड टू हंड्रेड इयर्स और उस चीज पेन ऑफ लाइफ ठीक है सर जीवन का वो उत्तरी देर मुद्दे देखा जाता है जो रेड उड ट्री रेड उड ट्री � ये बड़ा अच्छे जीवन का लेकिन किसी पौर्जा जो स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन ठीक है जी स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन जो किसी किसी स्टेज हुए जी एक ता जीवन जीवे जॉन मोते के ये बंग तार मित्तु पौर्जन तो जो एक एक ता स्टेजेर माध्यम से किंतु तार जीवन टके काटा है वो दिवाई तो बड़ा का स्टेज है जिसमें प एवं नेक्स्ट पॉइंट रहे चे पूरी मोती का बा मैचुरिटी ठीक है चे एवं रहे चे बॉयस प्राप्ति बॉय प्राप्ति बा बार्धोक को कल ठीक है चे एवं तार पड़े दिन घोटे तार मित्तु बार्धोक को दौसा पड़े किंतु तार मित्तु टा अवश्यम भी घोटे तले मित्तु रहे किंतु तार स्टेज लास्ट स्टेज लास्ट ऑफ स्टेज रहे चे जोनोनेट मूल बोझिस्तो। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट जोनोनेट वो क्या है कि जो मूल बोझिस्तो रहे चे माने जी प्रथम प्रथम बोझिस्तो। शे बोझिस्तो कुल हो चे जोनोनेट फॉले की की जीव दे घोटते पड़े। माने जोनोनेट वो क्या है फॉले जीव दे की की चेंजेस हवा बाकी चु इम्पोर्टेंस की चु 
তার ওয়াকগুলো ফর্ম করে জীবদের মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্স মানে একটা জীব বাঁচতে গেলে এই কার্যকলাপগুলো না হলে একটা জীব কিন্তু বাঁচতে পারবে না মানে বেসিক সেলের যে ফিচারসগুলো হয় ঠিক আছে মানে যে কার্যকলাপগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা আজকে আলোচনা করব এই মূল বৈশিষ্ট্য তোমাদের সিলেবাসের এই যে বিশেষ করে এই চ্যাপ্টার থেকে এই যে সে কিন্তু মূল বৈশিষ্ট্য জননের মূল বৈশিষ্ট্য লেখো জননের ইম্পর্টেন্স বা প্রয়োজনীয়তা কি কোন উদ্ভিদ বেশি দিন বাঁচে কোন প্রাণী বেশি দিন বাঁচে বা তোমার যে স্টেজ গুলো এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু খুব এসছে বিশেষ করে এই প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্স প্রশ্ন জীবের মূল বৈশিষ্ট্য ফার্স্ট আমরা কি লিখতে পারি যে আর এনে প্রোটিন এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ কিন্তু যে একটা সেলের মধ্যে সিনথেসাইজ করে মানে তৈরি হয় ঠিক আছে বা সংশ্লেষ ঘটতে পারে ঠিক আছে আইদার রিফর্ম করতে পারে ফর্ম অ্যান্ড সংশ্লেষ করতে পারে ফার্স্ট পয়েন্টস অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্টস অফ দিস ট্রপি যে ডিএনএ এর প্রতিলিপিকরণ মানে একটা ডিএনএ এর প্রতিলিপিকরণ ঠিক আছে ডাবল হেলিকাল স্ট্রাকচার যেটা আমরা ডিএনএ পড়েছিলাম ক্লাস টেন এ পড়েছিলাম আমরা টুয়েলভের কিন্তু ক্লাস টেন এর কিছু কিছু টপিক এর সঙ্গে ক্লাস টুয়েলভের টপিক পুরোপুরি আমরা মিল পাবো ঠিক আছে পুরোপুরি সেম টপিক আমরা পড়তে পারি যেমন ডিএনএ ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড তার যে প্রতিলিপিকরণ তার যে হেলিকাল স্ট্রাকচার গুলো খুলতে পারে সেটা কিন্তু আমরা এই স্টেজের মধ্যে আমরা পড়বো নেক্সট তিন নম্বর পয়েন্ট যে কোষ বিভাজন সেল ডিভিশন ঠিক আছে সেলের ডিভিশন ঘটে একটা সেল থেকে এক বা একাধিক অপাত্ত কোষ বা সেল তৈরি হতে পারে নাম্বার অফ হিউজ নাম্বার অফ ডটার সেল ঠিক আছে সেটা কিন্তু তৈরি হতে পারে তবে তো দেহের আকার আয়তন বৃদ্ধি পাবে না দেহের একটা এক একটা দেহের আকার আয়তন বৃদ্ধি পেতে গেলে কিন্তু সেল ডিভিশনের বিশেষ করে ভূমিকা রয়েছে সবচেয়ে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে রিপ্রোডাকশন রিপ্রোডাকশনের ক্ষেত্রে সেল ডিভিশন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোষের বৃদ্ধি আমি এক্ষুনি বলছিলাম যে সাইজ টাকে ইনক্রিজ করা কিন্তু ডিভিশন করে ইনক্রিজ করতে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্স আমাদের রিপ্রোডাকশন প্রসিডিউরের মাধ্যমে আমরা করে থাকি এবং নাম্বার ফিফথ যে জনন কোষ সৃষ্টি এটাকে আমরা দেখেছি জনন কোষ তৈরি হয় এবং অপাত্ত কোষ সৃষ্টি এটা কিন্তু জননের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে পড়ছে আমরা জননের প্রকারের সম্বন্ধে জানি ঠিক আছে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিপ্রোডাকশন তার প্রকার কত রকমের জনন হতে পারে সাধারণত দেখা যায় যে জনন দু প্রকারের একটা হচ্ছে আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন আমরা এবার পড়বো যে টাইপস অফ রিপ্রোডাকশন জননের প্রকার ঠিক আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেনলি জনন সাধারণত দু প্রকারের হয় একটা হচ্ছে যৌন জনন আর একটা হচ্ছে অজৌন জনন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন আর একটা হচ্ছে আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এবং এছাড়া উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু একটা এক প্রকারের জনন দেখা যায় যেটা কিনা একবার হয় অঙ্গজ জনন এবং উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে অপঙ্গী নামক একটা জনন দেখা যায় তাহলে আমরা করলাম কি জনন দু প্রকারের হয় প্রধানত জনন দু প্রকার নাম্বার ওয়ান যৌন জনন বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এবং নাম্বার টু হচ্ছে অযৌন জনন বা আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এছাড়া উদ্ভিদের দেহে অঙ্গ জনন দেখা যায় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে অপঙ্গী নামক জনন দেখা যায় এবার আমরা পড়ব যে যৌন জনন বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কি যে জনন প্রক্রিয়ায় সাধারণত একটা পুং গ্যামেট এবং একটা স্ত্রী গ্যামেটের মিলন ঘটে এবং যার ফলে একটা গ্যামেট বা জাইকোট তৈরি হয় যার পরিপূরক বা যার অ্যাজ এ রেজাল্টেন্ট হিসাবে একটা অপত্য সেল বা ডটার সেল তৈরি হয় এই প্রক্রিয়াতে বা এই জনন প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে যৌন জনন মানে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন একটা পুং গ্যামেট এবং একটা স্ত্রী গ্যামেটের মিলন ঘটে ওকে এবার আমরা পড়ছি যে অযৌন জনন বা আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা যৌন জনন অযৌন জননটা এটা আমরা আলাদা ভাবে বিস্তারিত করব জাস্ট আমি একটু ইন্টারগুলো করিয়ে দিচ্ছি এবার যাচ্ছে অযৌন জনন অযৌন জনন বা আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কি গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই জনিত্রী ঠিক আছে জীবের দেহকোষ বিভাজিত হয়ে অথবা রেণু তৈরির মাধ্যমে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় ঠিক আছে গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই জনিত্রী জীবের দেহকোষ বিভাজিত হয়ে অথবা রেণু তৈরির মাধ্যমে যেহেতু আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ওটা তোমার জনিত্রী জীবের দেহকোষটা বিভাজিত হয়ে হতে পারে বা সেল ডিভিশন হয়ে হতে পারে এবং ওটা রেণু তৈরি কিছু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস আছে ফার্ম রয়েছে মস রয়েছে ওদের ক্ষেত্রে দেখা যায় রেণু তৈরির মাধ্যমে কিন্তু আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সম্ভব এটাকেই আমরা বলছি অযৌন জন্ম যেটা কিনা কিছু 
অনন্ত জীবেরাই করে থাকে অ্যাবিবা প্যারামেশিয়াম ওকে এই প্লানেরিয়া এই সমস্ত অনন্ত বা নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীরা এই আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন মাধ্যমে জনন কার্য সম্পন্ন করে উদ্ভিদের দেহে একটা স্পেশাল কাইন্ডস অফ জনন যে দেখা যায় তাকে বলা হয় অঙ্গজ জনন এবং উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহে উভয়ের ক্ষেত্রে অপরিজনি এটা কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহে ঘটে এমন একটি জননের নাম ঘটে উভয়ের দেহে কিন্তু ঘটে অপরিজনি এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ওকে আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন মানে বলছে ওখানে যে গ্যামেট উৎপাদন ছাড়া ঠিক আছে বা রেনু উৎপাদনের মাধ্যমে কিন্তু এই রিপ্রোডাকশনটা ঘটে থাকে আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন घटे विभाजित जीव देह मध्य देखते उदाहरण विभाजन परीक्षा प्रश्न आ जीव गो तरडिर मध्य डिविसन घटे डिविसन घटे दो भाग हो जाए बडी डिवाइड हो जाए बहुविभाजन घटे फार्सिभाजन मेनलि फर और देखते जीवर क्षेत्र चार्टे 
ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে ওখান থেকে তোমরা ফিগার আউটটা ভালো করে পড়বে যেটা দেওয়া আছে আমি সেম টু সেম ড্র করার চেষ্টা করেছি দেখো ডিএনএ রেপ্লিকেশন ডিএনএ রেপ্লিকেশন যখন একটা ব্যাকটেরিয়া সেল থাকে তখন ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা রেপ্লিকেন্ট অঞ্চল বরাবর ঘটতে থাকে যার ফলে দেখা যায় আস্তে আস্তে সেগমেন্ট দুটো আস্তে আস্তে ডিভাইড করতে লাগে দুটো সেগমেন্ট দুটো ভাগ করতে লাগে ডিএনএ বিভাজন দশা ডিএনএটা আলাদা হয়ে গেছে এখানে একটা সেল চলে আসছে এবং এখানে একটা সেল চলে আসছে মাঝখান থেকে একটা খাঁজ তৈরি হয়েছে একটা খাঁজ তৈরি হয়েছে ওকে তিন নম্বর সেটা কি হয় সম্পূর্ণ প্রস্তপাচির গঠন করে মাঝখান দিয়ে এই খাঁজটা আস্তে 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 এই খাঁজটা বাড়তে থাকে বাড়তে 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 কি হয়েছে এখান থেকে একটা ওয়াল চলে আসছে ওকে রাস্তায় দুটোকে ডিভাইড করবে এবং ফোর্থ স্টেপে যে দুটো অপত্য ব্যাকটেরিয়া সেল আলাদা হয়ে যায় এইভাবে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বিভাজন দশার মাধ্যমে তার আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনকে সম্পন্ন করে এবং বহু বিভাজনের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাল্টিপেল ফিউশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাল্টিপেল ফিউশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তা অ্যামিগা করতে পারে স্পোরুলেশনের মাধ্যমে স্পোর উৎপাদনের মাধ্যমে করতে পারে স্পোরুলেশন সিউডোপোডিয়ার মাধ্যমে ওরা স্পোর ফরমেশন করে এবং স্পোডিওলেশনের মাধ্যমে ওরা কিন্তু তোমার মাল্টিপেল ফিউশন বা বহু বিভাজন করতে পারে অ্যামিগা আমি যেগুলো পুরোটা ইম্পর্টেন্স রয়েছে সেগুলো কিন্তু আলোচনা করছি কেননা পুরোটা করাতে গেলে আমার ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে তার জন্য যেগুলো ইম্পর্টেন্স এখান থেকে প্রশ্ন এসছে বিগত বছরগুলোতে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তোমাদেরকে আসলে ভালো লাগছে এবং তারপর আমরা নেক্সটটা করব আমরা এবার করব বার্ডিং বা কোটকোদ্গম নাম্বার টু বার্ডিং বা কোটকোদ্গম দেখা যায় জনিত্রী দেহ থেকে উৎপন্ন করুক বা বার্ড কেই বলা হচ্ছে আমরা বার্ডিং বা কোটকোদ্গম মানে জনিত্রী দেহ থেকে কোরক বা বার্ড উৎপন্ন হবে যার ফলে ওরা বংশ বিস্তার করতে পারবে ইন দ্য সেন্স নতুন অপত্য সেল তৈরি করতে পারবে অপত্য জীব তৈরি করতে পারবে তাকে বলা হচ্ছে কোরক বা বার্ড বার্ডিং टरुलेशन फर्मे टरुलर्म कर একে বলা টোরুলেশন খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ঠিক আছে হাইড্রার বার্ডিং হাইড্রার ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্সটার্নাল বার্ডিং মানে ওর ওর যে বডিটা রয়েছে বডি স্ট্রাকচারটা আমি দেখাবো বডি স্ট্রাকচারের পাস দিয়ে ওর একটা বার্ড বা কোরক ফর্ম করে আউট অফ লেয়ার ঠিক আছে মানে দেহের বাইরে আউট অফ বডি সারফেসে বার্ড করে এবং সেখান থেকে হালকা করে খসে পড়ে দেহটা ঠিক আছে যেমন আমরা আলুর চোখ গজা দেখেছি আলুর একটা চোখ গজা ঠিক ওখান থেকেই তো নতুন একটা আলু গাছ বা আলু ফর্ম করে ঠিক আছে গাছ গাছ ফর্ম করে ঠিক আছে নতুন একটা অপাত্ত আলু তৈরি হতে পারে যেটা আমরা চোখ বলি পাতি বাংলায় সেরকম হাইড্রার ক্ষেত্রে এরকম একটা ব বার্ড বা কোরক তৈরি হয় সেখান থেকে নতুন হাইড্রা তৈরি হয় ওই জন্য একে বলা হয় এক্সটার্নাল বার্ডিং হাইড্রার দিয়ে দেখা যায় এক্সটার্নাল বার্ডিং ঠিক আছে স্ট্রোবাইজেশন কি বা স্ট্রোবাইলেশন কি বারবার বার্ডিং এর ফলে দেহটা তো বারবার সেগমেন্ট হয় না বারবার খন্ডিত হয় বারবার যদি বার্ডিং হয় বারবার দেহটা বারবার ডিভাইড হচ্ছে তাহলে তখন ওর প্রতিটি খন্ডকে বলা হয় স্টোবাইলা এবং ওই খন্ড থেকে যদি আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ঘটতে পারে তাকে বলা হয় স্ট্রোবুলাইজেশন ঠিক আছে স্ট্রোবুলাইজেশন বলো ঠিক আছে দেখো এবারে যদি আমার একটা হাইড্রা থাকে হাইড্রার যদি আমি একটু বার্ডিংটা দেখাই পরীক্ষাতে কিন্তু আসে হাইড্রার বার্ডিং আসতে পারে এর আগে যেমন আমরা ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম যে ওর ফিশনটা দেখিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা হাইড্রাটা দেখছি যে যদি একটা হাইড্রার পিকচার আমরা এদিকে ডিফাইন করা যায় যদি দেখাতে পারি যে ওর একটা মুখ থাকে এবং হাইড্রাটা এই দিকে বলা হয় এইটুকু বলা হয় এই যে কোর্সিকাটা রয়েছে এবং তারপরে দেখতে পাওয়া যায় এই যে বার্ডগুলো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইনক্রিজ করছে বার্ডগুলো আলটিমেটলি দেখা যায় থার্ড স্টেপে কিন্তু অনেকটাই বড় হয়েছে এবং ফোর্থ স্টেপে গিয়ে বার্ডটা আস্তে আস্তে কষে পড়ে যায় বা খুলে যায় বার্ডটা এবং এই এই বার্ড থেকে একটা অপাত্ত হাইটা তৈরি হয় আমরা এবার দেখবো যে গেমিউল গঠন গেমিউল ফরমেশনটা কিভাবে করে যে মিঠে জলে স্পঞ্জ বা স্পঞ্জিনের দেহের মধ্যে সাধারণত কোর বা কোরক বা বার্ড তৈরি হয় 
কি বললাম মিঠে জলের স্পঞ্জিলের দেহের মধ্যে অভ্যন্তরে দেহের অভ্যন্তরের মধ্যে ইনার পার্টে বা ইনার সেকশনে অনেক রকমের বার্ড তৈরি হয় বা কুড়ক তৈরি হয় বাংলা যেটা কুড়ক বলা হয় এবং যার ফলে কি না ওর যে ওগুলোকে ডেভেলপ করে আস্তে আস্তে কুড়ক বা বার্ডগুলো ডেভেলপ করে এই কুড়ক বা বার্ডগুলো ডেভেলপ করার ফর্ম থেকে কিন্তু গেমিউল ফরমেশন বলা হয় ওকে গেমিউল ফরমেশন তাহলে এই রকমের বার্ডকে বলা হয় যে এক্সোজেনাস বার্ড বা ইন্টারনাল বার্ডিং বলা হয় ঠিক আছে এবং নেক্সট পয়েন্ট রয়েছে খন্ডিভবন বা ফ্র্যাগমেন্টেশন ওকে গেল তাহলে জনিত্রী বডি বা জনিত্রী দেহটা যখন বিভিন্ন খন্ডে ভাগ হয় বা বিভিন্ন ফ্র্যাগমেন্টেশনে ভাগ হয় তার ফলেও কিন্তু কিছু কিছু অনুন্নত প্রাণী রয়েছে যারা কিন্তু আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা সম্পন্ন করতে পারে যেমন তাদের মধ্যে পড়ছে প্রাণীদের মধ্যে স্পঞ্জ সাগর কুসুম তারা মাছ ইত্যাদি এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্পাইডোগাইরা রাইজুপাস মশ ফন্ড ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু রকম উদ্ভিদ দেখা যায় এবং আমাদের পরের পয়েন্ট আসছে রেনু উৎপাদন বা স্পোর ফরমেশন দেখা যায় রেনু হচ্ছে এক কষি পাতলা কোষপাচির বিশ বিশিষ্ট এক এক প্রকারের কোষের একটা ফর্ম ঠিক আছে যেখানে কিনা দেখা যায় যে স্পোরাঞ্জিয়ামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রেনু সঞ্চিত থাকে কিছু কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত উদ্ভিদের মধ্যে পড়ছে শৈবাল ছত্রা অ্যাগারিকাস রাইজোপাস ইত্যাদি এরা কিন্তু রেনুর মাধ্যমে বা স্পোর ফরমেশন করে আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনগুলোকে সম্পন্ন করে যেমন কিছু শিলিও ফ্রাইজেলা যুক্ত হয় কিছু রেনু ঠিক আছে শিলিও ফ্রাইজেলা যুক্ত যার ফলে কি না তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতে পারে রেনুগুলোকে এই ধরনের রেনুগুলোকে বলা হয় চলো রেনু বা জুস স্পোর বলা হয় অ্যাপোমেক্সিস বলতে কি বোঝায় অ্যাপোমেক্সিস বলতে বোঝানো হয় যে মিউসিস কোষ বিভাজন ও নিশেক ছাড়াই যে অজনজনন সম্পন্ন হয় মানে মিউসিস সেলিভিশনটা ওখানে হবে না ঠিক আছে মানে সেলের যে পরিমাণটা সেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকবে না সেল ডিভিশনটা সেখানে কোনোভাবেই সম্ভব নয় এবং সেখানের মধ্যে কোনো পুং গ্যামার সি গ্যামের কোনো পালায়নি যেহেতু এটা আসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ওই জন্য এখানে কোনো নিশে বা কোনো গ্যামের উৎপাদন হবে না ঠিক আছে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে উদ্ভিদের অঙ্গ জন এক প্রকারের কিন্তু অ্যাপোমেক্সিসের মধ্যে পড়ে এখান থেকে কিন্তু শর্ট নোট আসতেই পারে অ্যাপোমেক্সিস কি হোয়াট ইস অ্যাপোমেক্সিস তোমার বলবে যে জনন প্রক্রিয়াতে কোষ বিভাজন ও নিশেক ছাড়াই অজন জনন সম্পন্ন হয় ঠিক আছে তাকে বলা হয় অ্যাপোমেক্সিস বলা হয় এবারে উদ্ভিদের অঙ্গ জনন উদ্ভিদের অঙ্গ জনন কি উদ্ভিদ দেহের কোনো অংশ যখন জনিত্রী উদ্ভিদ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় গিয়ে অপত্য কোনো উদ্ভিদ তৈরি করে কি বললাম নোট টু দ্য পয়েন্ট ভালো করে বুঝতে হবে যে উদ্ভিদের দেহাংশের কোনো অঙ্গ যখন জনিত্রী উদ্ভিদ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে কোনো অপত্য বা কোনো শিশু উদ্ভিদ যাকে বলা হয় ঠিক আছে ডটার অফ প্ল্যান্ট যাকে বলা হয় একদম তাকেই বলা হচ্ছে অঙ্গজন অঙ্গজন নানা উপায় হতে পারে কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে অঙ্গজন হওয়ার যেমন বাজার থেকে আমরা চারা গাছ কিনে আনি সেই চারা গাছটা কিভাবে তৈরি হয় গ্রাফটিং পদ্ধতিতে তৈরি হয় এইগুলো কিন্তু একটা অজন জননের একটা উদাহরণ তাই হবে প্রাকৃতিক উপায় হতে পারে কৃত্রিম প্রাকৃতিক উপায় কি হতে পারে মূলের দ্বারা হতে পারে ভ্রূণিমস্ত কাণ্ডের দ্বারা হতে পারে আলু ফালু থেকে তৈরি নতুন নতুন গাছ ভ্রূণিমস্ত কাণ্ড থেকে হতে পারে এক্সেট্রা এগুলো রয়েছে আরও ডিটেলসে কিন্তু আমাদের সিলেবাসে এগুলো থেকে খুব অল্প পরিমাণ শর্ট নোট আসে গেল আসছে কৃত্রিম উপায় কৃত্রিম উপায় কীভাবে হতে পারে যেমন আমরা গাছের ডাল দিয়ে কাটছি কাটিং পদ্ধতি লেয়ারিং পদ্ধতি অ্যান্ড গ্রাফটিং পদ্ধতি গ্রাফটিং পদ্ধতি মানে জোর কলম পদ্ধতি ঠিক আছে যেখান থেকে দেখা যায় যে কাটিং লেয়ারিং গ্রাফটিং পদ্ধতিতে দেখা যায় জোর কলমের ক্ষেত্রে অঙ্গ জনন ঘটানো সম্ভব নতুন অপত্য উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব এবার আমাদের অজৌন জননের কিছু সুবিধা কিছু অসুবিধা অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে সেগুলো তোমরা পুরো সংখ্যাটাকে যখন ভালোভাবে পড়ছো বা পুরো বিষয়টাকে পড়ছো সেখান থেকে বুঝতে পারছ যে অজৌন জনন হচ্ছে একটা সরল পদ্ধতি সেটা স্বাভাবিকভাবে করতে পারে এটা সুবিধা রয়েছে এরকম সুবিধা অসুবিধা অনেকগুলো রয়েছে আমাদের জাস্ট এখান থেকে অজৌন জনন সম্বন্ধে ভালো করে ফুল ডিটেলসে আলোচনা করে এবার পরে আমরা আসছি যৌন জননের ক্ষেত্রে এবার আমরা আসছি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন বা যৌন জনন যৌন জননের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুটি ভিন্ন আকৃতি বা দুটি অসম প্রকৃতির হ্যাপ্লয়েড ধর্মী সেল যেটা থাকবে এম ধর্ম হ্যাপ্লয়েড ধর্মী সেল যেটা পুং গ্যামেট এবং সি গ্যামেট তাদের মিলনে ফলে যে অপত্য জীব তৈরি হয় ঠিক আছে এক ধরনের অপত্য জীব তৈরি হলো সেটা কিভাবে তৈরি হলো যে যৌন জনন বা এক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের মাধ্যমে মানে রয়েছে 
যে এখানে মাদার সেল রয়েছে এবং এখানে রয়েছে ফাদার সেল একটা হচ্ছে তোমার পুংগ্যামিট এবং একটা হচ্ছে তোমার স্ত্রীগ্যামিট যাদের মিলনের ফলে অপত্য জীব তৈরি হলো সেই ধরনের জননকে বলা হয় সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন এবার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কে বলা হচ্ছে অ্যান্থিমিক্সিস অ্যান্থিমিক্সিস বলা হয় যেহেতু সেখানে দু রকমের দুটো সেল পার্টিসিপেট করে ঠিক আছে অফারেন্স বা ঘটনাস্থল কোথায় এটা কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যায় জনজননটা জনজননটা মেনলি ফর দেখতে পাওয়া যায় উন্নত ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় গেল এবার আমরা আসছি যে প্রসেস অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন কিছু পদ্ধতি রয়েছে সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ঘটতে গেলে কিছু পদ্ধতির মাধ্যমে এটা ঘটে ঠিক আছে যেমন করছে যে গ্যামেট উৎপাদন বা গ্যামেটো জেনেসিস পদ্ধতি ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড হচ্ছে যে নিসেট বা ফার্টিলাইজেশন ফার্টিলাইজেশন খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে এমব্রায়োজেনেসিস যেখানের মধ্যে এমব্রায়োটা তৈরি হবে মানে ভ্রূণ গঠন বাংলাতে যেখানে যারা কিনা হ্যাপ্লয়েড এন এবং অপর পক্ষে এন ধর্মী তারা পার্টিসিপেট করলো এবং সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করলো যার ফলে কিন্তু তাদের মধ্যে যে এমব্রায় বা ভূমটা তৈরি হবে সেটা সবসময় টু এন ধর্মী বা ডিপ্লয়েড ধর্মী সেল হবে এবার আমরা দেখব যে যৌন জন্ম সাধারণত দু প্রকারের হয় একটা হচ্ছে সিঙ্গামি এবং একটা কনজুকেশন ঠিক আছে আমাদের সিলেবাসে সিঙ্গামি সম্বন্ধে আছে কনজুকেশনটা অতটা নেই ঠিক আছে কনজুকেশনটা ওরা হচ্ছে হায়ার স্টাডিজের ক্ষেত্রে ওটা আমাদের সিলেবাস রয়েছে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের হায়ার সেকেন্ডারিতে কনজুকেশনটা বাদ আছে মেনলি ফোর আছে সিন গ্যামের ক্ষেত্রে রয়েছে তারপরের পয়েন্টসে যেটা তোমরা পড়বে বই থেকে বা টেক্সট বই থেকে যে অ্যাডভান্টেজেস অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের অ্যাডভান্টেজটা কি রয়েছে বা তার ইম্পর্টেন্সটা কি রয়েছে অ্যাডভান্টেজ বলতে গেলে দেখা যায় আমরা দেখলাম যে সেক্সুয়াল ডিপ্রোডাকশন কেন্দ্র দুটো অসম প্রকৃতি বা দুটো ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সেল বা গ্যামেট পার্টিসিপেট করে স্ত্রী গ্যামেট এবং পুং গ্যামেট যেহেতু তারা ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গ্যামেট পার্টিসিপেট করে যৌন জননে এবং তাদের দেহ তাদের অজন তাদের সরি তাদের যৌন জননের ফলে দেখা যায় যে নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যার মধ্যে নতুন ভ্যারিয়েশন আসে বা প্রকরণ আসে সেই সমস্ত জীব তৈরি হয় নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জটিল জীব তৈরি হয় যৌন জনের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্স পয়েন্ট এবার আমরা আসছি অপুঞ্জনী বা পার্থেনো জেনেসিস অপুঞ্জনী বা পার্থেনো জেনেসিসটা কি বলছে অপুঞ্জনী পার্থেনো জেনেসিস বলতে বোঝাচ্ছে যে সাধারণত পার্থেনো জেনেসিস যেখানে কিন্তু নিষেক ঘটবে না নিষেক ব্যতি রেখে নিষেক ছাড়া ঠিক আছে যাদের মধ্যে জাইগট বা যাদের মধ্যে যে কম্বাইন পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের কম্বাইন সেটা হবে না কিন্তু তাছাড়া রেজাল্টেন্ট হিসাবে আমরা অপত্য জীব পাব এটাকে আমরা বলবো অপুঞ্জনী যেটা কিন্তু কিছু কিছু প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় মৌমাছি বলতা এবং আরো অন্যান্য কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের দেহে কিন্তু এই অপুঞ্জনী সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা দেখতে পাওয়া যায় এবং আমি আসছি মিউকর স্পাইরোগাইলা এই সমস্ত অনুন্নত জীবদের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায় অপুঞ্জনী যার ফলে কিন্তু পুরো লাইফ সাইকেলটা তারা অতিক্রম করে এবং আমরা ছোটোবেলাতে ক্লাস টেনে পড়েছি যে পার্থেনো জেনেসিসের ক্ষেত্রে পার্থেনো কার্পি আমরা হরমোন চ্যাপ্টারতে পড়েছিলাম পার্থেনো কার্পি উদ্ভিদ হরমোনের ক্ষেত্রে সেখানে দেখেছিলাম যে কিছু উদ্ভিদ হরমোন প্রয়োগ করলে দেখা যাচ্ছে তাদের দেহের মধ্যে বীজহীন ফল তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে তার মধ্যে বীজটা থাকছে না ফলটার মধ্যে সেই ধরনের পদ্ধতিকেও বলা হয় পার্থেনো কার্পি সেটা কিন্তু পুরোপুরি ডিপেন্ডস অন অপুঞ্জনী বা পার্থেনো জেনেসিসের উপর পুরোপুরি এই চ্যাপ্টার থেকে সাধারণত এই টপিকগুলোই আমরা এখানে শেয়ার করব এই চ্যাপ্টার থেকে আমি যা যা তোদের পড়িয়েছি সেই সেই সেগুলোকে ভালো করে একবার দেখবি ভালো করে দেখার পরে সেগুলোকে 
মেইনলি ভালো করে বুঝতে হবে এবং টেক্সট বইটা ভালো করে পড়তে হবে সাতরাজ যে উচ্চতর জীব বিদ্যাটা পড়েছিলাম সেটা ভালো করে পড়তে হবে সেখানে যা যা কিছু বলা আছে কারণ বায়োলজি এটা আমার অন্য কোনো সাবজেক্ট না ম্যাথ না অন্য কোনো সাবজেক্ট না আমি তোমাদের কিছু স্পেসিফিক কিছু বলে দিতে পারবো যে এই রুলসগুলো পড়লে এর মধ্যে কিছু আসতে পারে বায়োলজি কিন্তু টু দা পয়েন্ট কুটিয়ে কুটিয়ে পড়তে হবে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন করা যায় বায়োলজি থেকে বায়োলজি থেকে কেন এখান থেকে পুরোপুরি কিন্তু মেডিকেলের প্রশ্ন হয় ঠিক আছে চাই এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে মেনলি ক্লাস টুয়েলভ থেকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বেশি মেডিকেলের প্রশ্ন আসে তাই জন্য আমরা বলছি হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডেও কিন্তু আমরা ইলেভেনে যেরকম থেকে সেরকম কিন্তু না টুয়েলভের ক্ষেত্রে কিন্তু টু দা পয়েন্ট বেছে বেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বইগুলো পড়তে হবে কারণ শর্ট প্রশ্ন প্রচুর পরিমাণে আমাকে নিজেকে জানতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিছু প্র্যাকটিস বই প্র্যাকটিস করতে হবে সেখান থেকে প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস বই কিনে এবং দেখা যাচ্ছে আমি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার পড়ানোর পরে কিন্তু প্রশ্ন এই চ্যাপ্টার থেকে ষাটটা পঁয়ষট্টিটা একশোটা দুশোটা প্রশ্ন থাকতেই পারে আমি প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে দিয়ে দেবো যেমন এই ধরনের কিছু প্রশ্ন রয়েছে এবং এই প্রশ্নগুলো আমি দিয়ে দেব আমার নিচে দেওয়া নাম্বারে তোমরা যদি হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করো আমি নাম্বারগুলো তোমাদের এই পিডিএফ ফরম্যাট করে আমি তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবো